ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சினிமாஸ் மற்றும் சாந்தி டாக்கிஸ் தயாரிப்பில் சிவகார்த்திகையை நடிக்கும் பிரின்ஸ் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று முதல் திரையரங்குகளில் சொல்ல போனா ஒரு நாவல் தான் சிக்ஸோட ஒரிஜினல் டேரக்ஷன் அப்படிங்கறத வந்து நான் தொண்ணூத்தாறு பண்ணி தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும் சேதுக்கு வந்து சுத்தமா டிராவல் பிடிக்காது அப்படியா சார் அவர் வந்து டிராவல் இயற்கை ஆரம்பிச்சு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முடிக்கும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஆக்சுவலாக அவங்க எதிர்பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்தோன்னே போட்டுட்டு அப்படி சல்லுன்னு அப்படி வெளியில் வந்து நின்னாங்க அப்போ தெரிஞ்சிருச்சு சரி இவர் வேற நான் பண்ணல நான் நடிக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்போ என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு சரி நான் உடனே பண்ணுறேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் நாங்களாம் ரொம்ப ஃபிலிமை நேசிச்சு அந்த ஃபிலிமோட ஸ்மெல்லு அந்த ஃபிலிமோட லுக்னு பயங்கரமாக அதை ரசிச்சு அப்படி உள்ளே வந்து அவங்க தான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அவங்க இந்த படத்தை அவ்வளோ நம்பி வந்திருக்காங்க இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் த டிசிப்ளின் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நக்ரின் ஸ்டுடியோஸ் நான் உங்கள் ராம்குமார் இன்னைக்கான இந்த கவுன்சேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப சினிமாட்டிக்காக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா என் கூட இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு டிரெக்டர் அண்ட் சினிமோட்டோகிராஃபர் திரு சி பிரேம்குமார் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு நக்ரின் ஸ்டுடியோஸ் நன்றி சார் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ரைட் வாட் யூ நோ டெல்ஸ் அ ஸ்டோரி விச் யூ லிவ் அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எழுதுங்க நீங்கள் வாழ்ந்த கதைகளை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது யாருக்கு பொருந்ததோ இல்லையோ திரு சி பிரேம்குமார் அவர்களுக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இயல்பான கதைகளை இயல்புக்கு நெருக்கமான கதைகளை படம் பண்ணணும் அதை அந்த மூவிக்கான ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வரணும் ஒரு ஒரு மூவியாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கும் போது அது நிறைய சுவாரஸ்யமான பயணம் இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் மூவி மேக்கிங் அப்படிங்கிறது ஒரு இயக்குனராக நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை முதல்ல நான் இயக்குனர் ஆகணும்னு எழுதலை அதான் உண்மை எழுதுறது பிடிக்கும் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் அது ஒரு நைன்டி சிக்ஸ்க்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து எழுதுகிற இது இருந்தது ஸோ அப்படி எழுத ஆரம்பித்த ஒரு ஒரு சொல்லப்போனால் ஒரு நாவல் தான் நைன்டி சிக்ஸோட ஒரிஜினல் அப்படி எழுத ஆரம்பித்தது தான் ஒரு நாவலாக நாவலாக எழுதுனது பப்ளிஷ்லாம் பண்ணல ஓகே முடிக்க முடியல அதை ஏன்னா அது எழுத எழுத வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஓகே அது அப்படி எழுதின ஒரு விஷயந்தான் அதுலேருந்து அப்படி எடுத்து வந்த ஒரு தான் ஸோ அதனால் எனக்கு இயக்கம் டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் தொண்ணூத்தாறு பண்ணி தான் நான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும் சேது வந்து ஒரு அது ரொம்ப அதை கண்டித்து சொன்னதுனால சரிண்ணா எனக்கும் கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம எழுதுன கதை படமாக வரணுங்கிற ஆசை இருக்கும் கண்டிப்பாக சரி இவர் வேறு நான் பண்ணலை நான் நடிக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்போ என்ன செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சரி நான் உடனே பண்ணுறேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் ஒத்துக்கிட்டேன் பட் ஒரு மூணு மாதம் அதுக்காக அப்புறம் ஒன்று நான் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ்லாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க என்ன செய்வாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸே ஒன்று ரெண்டு பேர் படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் குறிப்பாக ஆறுமுகம் சொல்லிட்டேன் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்லணும் ஸோ அவரோட டப்பிங் போய் உட்காடுறது அதெல்லாம் உட்காந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டேன் எப்படி அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா நம்ம ஷூட்டில் இருக்கும் போது கேமராமேன் அதை நடந்துடும் இங்கே லைட்டை வை அங்கே வெயிதை வை இந்த இந்த ஷார்ட் எடுக்கலாம் அது போகலாம் இங்கே வந்து நேரம் லைட் போயிடும் இந்த இதிலே தான் இருப்போம் மற்றபடி டேரக்டர் என்ன செய்கிறாருங்கிறத எப்போயாவது கவனிப்போம் அதோட சரி அதுக்கு ஒரு அப்சர்வேஷன் டைம் தேவைப்பட்டது அது அந்த மூணு மாதம் கரெக்டாக இருந்துச்சு எனக்கு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நான் இயக்குனராக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற விஷயங்கள் என்ன வித்தியாசமான கதைகளை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை இந்த கமர்ஷியல் ஃபார்மெட் அப்படின்னு கட்டமைக்கப்பட்ட விஷயத்த கூட இல்லாமல் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஸ்டோரியை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களோட விஷயம் என்னவாக இருக்குது நான் சினிமாவுக்குள்ளே வரும்போது தான் ஃபிலிம்லேருந்து டிஜிட்டலாக மாறும் ஓகே ஓகே அந்த காலகட்டம் அந்த பீரியட் ஸோ அப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷனோட மேஜர் செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் ஒரு இதை எடுத்துக்கும் நாங்களாம் ரொம்ப ஃபிலிமை நேசித்து அந்த ஃபிலிமோட ஸ்மெல்லு அந்த ஃபிலிமோட லுக்குன்னு பயங்கரமாக அதை ரசித்து அப்படி உள்ளே வந்தோம் அவங்க தான் பட் நான் கிட்டத்தட்ட கேமராமேன் ஆகி ஒரு ஒன்று ரெண்டு படங்கள் மூணு படங்கள் முடிக்கும் போது டிஜிட்டல் வந்துடுச்சு அந்த டிரான்சிஷன் பீரியடில் நான் இருந்தேன் அதனால் நான் இதை உரிமையோடு சொல்ல முடியும் என்னென்னா அந்த டிஜிட்டல் வந்த டைமில் இருக்கு நாங்கள்லாம் ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனாகவோ ஒரு கிரியேட்டராக இருக்கிறத வந்து பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக நினைக்கிறோம் காரணம் என்னென்னா ஃபிலிம் இருந்த வரைக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் ஜானர் மட்டும்தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சு கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வேணும்பாங்க
சாஃப்ட் லைட் பண்ணி அழகாக லட்டு மாதிரி காட்டணுங்கிறது தான் லுக்காக இருந்தது லட்டு மாதிரிலாம் தேவையில்லை அழுக்காகவும் காட்டலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சுளீர்னு வெயில் அடிக்கிறத கூட நீங்கள் காட்டலாங்கிற எல்லா வகையிலையுமே எடிட்டிங்காகவுமே மாறிச்சு அந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் வரும்போது பலவிதமான கதைகள் உள்ளே வந்துச்சு ஈவன் ஆக்டர்ஸே அவங்க லுக்கை வந்து நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்க அது வரைக்கும் ரொம்ப கிளீன் லுக்கில் இருந்தவங்கெல்லாம் பார்த்தா அதை அடி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் தலை களைஞ்சு போய் ஒரு மாதிரி அப்படி ஒரு நார்மல் நம்ம ரோட்டில் பார்க்குற ஒரு ஒரு ஆள் மாதிரி வர அந்த மாற்றமும் வந்துச்சு ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் டேரக்டர் ஆனதோடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ஒரு லவ் ஸ்டோரி எடுத்துட்டா லவ் ஸ்டோரியாக தான் அந்த கிளிஷே முதல்ல உடஞ்சிருச்சு அதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜாக நினைக்கிறேன் அதை தொட்டு பல அட்வான்டேஜ் இருக்க தான் செய்யுது பட்ஜெட்லேருந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு பெரிய ஆக்டர் வச்சு தான் பண்ணணும்னு கிடையாது ஒரு பெரிய ஆக்டர் வச்சு ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படமும் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஒரு சிஜியில் இந்த டெக்னிக்கலாக அவங்களுக்கு இப்போ பொன்னியின் செல்வர் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறதும் இந்த டைம் பீரியடில் தான் பாசிபிள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இவ்வளோ டெக்னாலஜி கிடையாது டிஜிட்டல் இல்லாத ஒரு டைம் பீரியட் சொல்கிறேன் ஓகே எல்லா தரப்புலேயும் இது அட்வான்டேஜ் ஆகிடுச்சு அதுக்கு டிஜிட்டல் தான் நான் சொல்லுவேன் இயக்குனராக உங்களுடைய பரிமாணத்தில் நீங்கள் அனுபவித்த பல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறீங்க அப்போது சினிமோட்டோகிராஃபிட்டையும் கேட்குறக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அப்படி ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு கதை சொல்கிறாரு இல்லை வந்து இந்த சீக்வன்ஸ்க்கான இந்த சீன்க்கான விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போகிறாரு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ரேமில் கதை சொல்கிறது சினிமோட்டோகிராஃபியை பங்காக பார்க்கப்படுது ஒரு த ரியல் டைம் டியூட்டி அப்படிங்கிறது சினிமோட்டோகிராஃபிக்கு என்னவாக இருக்கும் சார் விஜுவல் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் என்னென்னா இப்போ ஒரு எல்லா இயக்குனர்களும் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபிலிம் லாங்குவேஜில் தரவாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி இண்ட் ஈவன் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியை கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வேறு சில விஷயங்களில் அவங்க பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆக்டிங் வாங்குறதுலையோ ஒரு கதை எழுதுறதுலையோ கதையை புரிஞ்சுக்கிறதுலையோ அதிலலாம் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா அந்த த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கேப்னு சொல்கிறோம்ல அதை ஃபில் பண்ணுறது வந்து மோஸ்ட்லி கேமராமேன் அண்ட் எடிட்டரோட வேலையாக இருக்கும் புதுசாக வர்ற நிறைய டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஷார்ட் டிவிஷன் தெரியாது மெயின் ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல் சீனை எப்படி நீங்கள் ஷார்ட்ஸாக எப்படி நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறீங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது லென்சிங்னா என்னென்னு தெரியாது ஒரு லைட்டிங்கில் நீங்கள் எவ்வளோ மூடை கொண்டு வர முடியும்லாம் தெரியாது ஸோ இதை வந்து முன்கூட்டியே ஒரு ஒரு கேமராமேன் வந்து ஒரு டேரக்டரோட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணணும் ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் இது வந்து அது ஒரு அவரோட முக்கியமான ஒரு பங்காக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் டேரக்டரோட பேசுகிறீங்களோ நல்ல ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கேமராமேனுக்கு கூட ஒரு புது ஐடியா வரும் கண்டிப்பாக இந்த லுக் இப்படி இருக்கலாமே நம்ம ஒன்று ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் சரி இது இது மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு பேச பேச தெரியும் அவர்கிட்ட வேறு ஒரு ஐடியா ஒன்று இருக்குது வேறு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு அப்படி பண்ணும்போது தான் ஒரு புது லுக் வரும் இல்லைனா பண்ணதே திருப்பி திருப்பி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் சார் அஃப்கோர்ஸ் சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா கோ நரேட்டர்ஸ் கோ டிரெக்டர்ஸ் அவங்க தான் ஒரு இம்பார்ட்டான பிளேஸில் இருக்காங்க நீங்கள் டிரெக்டர் சினிமோட்டோகிராஃபர் ரெண்டு ரோல் ப்ளே பண்ணதுனால சில சமயங்களில் இயக்குனருடைய புரிதலை சினிமோட்டோகிராஃபர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சினிமோட்டோகிராஃபருடைய புரிதலை டிரெக்டர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த சினிமோட்டோகிராஃபர் அந்த டிரெக்டருக்கான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிட்ஜ் பற்றி சொல்லுங்க சார் இது நான் எனக்கு அதனால தான் நான் என்னோட படத்தில் ரெண்டு கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணாங்க ரெண்டு பேருமே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபது வருஷம் என் கூட பழகினவங்க தான் எனக்கு அது தேவைன்னு பட்டுச்சு அது எல்லாருக்கும் நான் பொதுவாக நான் சொல்ல மாட்டேன் காரணம் என்னென்னா அங்கே ஸ்பாட்டில் அதிகமான கம்யூனிகேஷன் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள தான் இருக்கும் டேரக்டர் கேமராமேன் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் எப்போவுமே சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னா ஒரு நல்ல டேரக்டரும் ஒரு நல்ல கேமராமேன் சேர்ந்து வேலை செஞ்சிட முடியும்னு கட்டாயமே கிடையாது அவங்களுக்குள்ள அந்த புரிதலும் நம்பிக்கையும் இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் அது நடக்கும் ஸோ சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ரெண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படி தான் இருக்கணும் அது நம்மளே பல இடங்களில் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இப்போ மணி சாரும் பி சி சாரும் மணி சாரும் சந்தோஷிவன் சாரும் பலரும் சொல்லலாம் ஏகப்பட்ட பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அவங்க அவங்க ஏன் திரும்ப திரும்ப ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்ன
இப்போ கடைசியாக பண்ண படம் வரைக்கும் அவர் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அது என்னென்னா கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஸ்டைல் ஒரே தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் ஒரே பிலீஃப்ஸ் இருக்கும் ஓகே அப்போ தான் அது நடக்கும் ஓகே இது என்னதுன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சிங்க் இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஒளிப்பதிவாளராக லைட் கம்போஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு செக்லிஸ்ட்னு ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா இதெல்லாம் இருக்கணும் இல்லை ஒரு ஃப்ரேமிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செக்லிஸ்ட்டில் இருக்கா சார் உங்களுக்கு சரி அது வந்து ஒரு அது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் அது கிட்டத்தட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போதுலேருந்தே அது இவால் அப்போ நமக்கு எல்லாத்தையும் எல்லாம் கவனிக்க மாட்டோம் நிறைய நம்ம மனசை விட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் திணறுவோம் இதை வச்சிட்டோமா அதை வச்சிட்டோமா அதை பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடும்னா ஒரு ஒரு கேமராமேன் ஆற டைம் இல்லை ஒரு ஆய் ரெண்டு மூணு படத்துக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட அது உங்கள் கையோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் ஒன்ஸ் கேமராவில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரே செகண்டில் உங்களுக்கு எல்லாமே கண்ணுக்கு தெரியும் அதில் ஆமாம் அது வந்து நல்லது நீங்கள் விட்ட மிஸ்டேக்கு இல்லை இன்றைக்கி புதுசாக என்ன வந்திருக்கு அதுவே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இன்னும் நான் ஒரு 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 வெட்ரன் கேமராமேன் சொன்னது என்னென்னா அவர் லைட்டோடலாம் பேசுவேன்னே சொல்லியிருக்கார் ஓ நான் எதாவது தப்பாக வச்சிட்டேன்னா நைட்டு வந்து படுத்தோன்னே என்கிட்ட லைட்டெல்லாம் என் கனவில் வந்து என்னை திட்டும் என்னை போய் அங்கே வச்சுட்டியா நீ நான் என்னை இங்கே வச்சுருந்தீங்கன்னா நான் இன்னும் நல்லா அந்த சீன் இன்னும் ஷார்ட் நல்லா வந்திருக்குமே அப்படின்னு அந்த லைட்டோடலாம் நான் பே ஸோ அது இட் பிகம்ஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் ஓகே ஸோ இட்ஸ் நோ மோர் டெக்னிக்கல் அது அது ரொம்ப ஒரு பர்சனல் அது உங்களுக்கான ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக மாறும் அது அதனால் நம்ம வந்து அதை லிஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அதை வந்து ஒரு செக் லிஸ்ட் மாதிரி வச்சு இதெல்லாம் சரியாக வச்சுட்டோமா அப்படின்னு பட் எஸ் ஒரு ஒரு புதுசாக வர்றவங்களுக்கு டெக்னிக்லி அது ஒரு மூணு விஷயம் தான் அதில் ஒன்று காம்போசிஷன் ஒன்று பார்ப்போம் லைட்டிங் ஒன்று பார்ப்பாங்க இன்னொன்று அஃப்கோர்ஸ் த மூமெண்ட் கேமராவில் எதுவும் இது பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு ஒன்று எழுதுறீங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறீங்கிறப்ப ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் ஃபார்ம் ஆகும் மைண்டில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்ப ஒரு தடவை நீங்கள் யோசிக்கலாம் இதில் வேறு ஏதாவது பண்ணால் இன்னும் என்ஹான்ஸ் ஆகுமா ஒரு லைட்டிங்லேயோ காம்போசிஷன்லேயோ மூமெண்ட்லேயோ பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை நீங்கள் அதை ரீகன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் இதை வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராசஸ்ஸாக நீங்கள் இதை அப்ரோச் பண்ணக்கூடாது ஓகே அது ரொம்ப ஒரு இன்டர்னல் ப்ராசஸாக நீங்கள் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக சார் ஆ சார் ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கும்போது உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மறக்க முடியாத நிறைய தருணங்கள் இருந்திருக்கும் இந்த நைன்டி சிக்ஸில் கூட லைஃப் ஆஃப் ராம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் கூட அந்த அண்டஸ்டி ஷார்ட்ஸாக இருக்கலாம் அந்த டெசர்ட் ஷார்ட்ஸாக இருக்கலாம் அனிமல்ஸு ஃபாரஸ்ட்னு விஜுவலி ட்ரீட்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கக்கூடிய சில தருணங்கள் ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபராக எல்லாம் கொஞ்சம் காமெடியானதாக தான் இருக்கும் ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு சார் ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட்லேருந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருந்த டைம் பீரியட் அது உண்மையாகவே நிறைய மறந்துருச்சு இப்போ பட் அது ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு காடு இல்லை வனவிலங்குகள் பத்த பத்தின புரிதல் இல்லாத டைம் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு விஷயத்த முதல் தரையா நீங்கள் இது பண்ணும்போது அது அப்போ நடந்ததுலாம் தான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது எவ்வளோ கிட்ட போகணும்லாம் தெரியாது அதுதான் சார் ஆமாம் ஸோ அப்போ கையில் கேமரா அது ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஜூம் லென்ஸ்லாம் வீட்டில் வாங்கி கொடுப்பாங்கல்ல அந்த சந்தோஷத்தில் கொஞ்சம் ஆசையில் கிட்ட விட்டேன்னா இந்த ஜூம் வச்சே எடுத்துடலான்னு நினப்போம் ஃபுல் ஜூம் பண்ணிட்டு பார்த்தோம்னா அது எங்கே யோனிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரி கிட்ட போவோம் கிட்ட போவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு தடவை ரொம்ப கிட்ட போயிட்டேன் ஒரு காட்டெருமை கிட்ட ஓகே அது கொஞ்சம் என்னை பார்த்து பயந்து பயந்து அப்படியே பெண் காட்டெருமை அது கொஞ்சம் பயந்து பயந்து அப்படியே போயிடுச்சு ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு தைரியம் வரும்ல சரி அது நம்மளை பார்த்தே பயந்துருச்சு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு அது உள்ள போச்சு அந்த அந்த புதர் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளேருந்து மேல் வந்தது ஆண் காட்டெருமை கூட்டம் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது செம உயரம் யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க வாங்கினே துரத்துச்சு ஒரு துரத்து ஐயோ ஒரு கேமரா அப்படியே ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு ஓட ஆரம்பிச்சது தான் ஐயோ தெரிச்சு ஓடி அங்கே இங்கேன்னு ஓடி கடைசியில் போய் ஒரு தண்ணியில் குதிச்சாச்சு ஓகே சார் குதிச்சு அது அது ரொம்ப நேரம் நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு போகவே இல்லை அது இப்படி போனால் அப்படி வருது அப்படி போனால் இப்படி வருது அது குளிர் வேறு மலை பிரதேசம் ஸோ அதனால் எவ்வளோ நேரம் தான் நீருது இப்படி இப்படி இப்படின்னு ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு ஃபன்னி எபிசோடு அது ஓகே அப்புறம் அதுவே போயிடுச்சு ஓகே போன அப்புறம் எந்திரிச்சு அந்த இருட்டுறதுக்குள்ளே வேறு கேமரா தேடி எடுக்க வேண்டியதாக
எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் டேரெக்டாக போய் இன்டர்வியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக ஷூட் ஸ்பாட்டுக்கெலாம் போவோம் இப்போ காலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கவனிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன இருக்குன்னா ஒரு பிரேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இயக்குனருக்கு ஒரு பிரேக் இருக்கும் குறிப்பாக ஆர்டிஸ்ட்லாம் பிரேக்னா கேரோன் வந்துடுவாங்க ஆனால் இந்த சினிமோட்டோகிராஃபி டீம் மட்டும்தான் சார் பிரேக்னா லைட்லாம் அங்கே தூக்கி மாட்டேன் லைட்லாம் இங்கே தூக்கி சேஞ்ச் பண்ணு அப்படின்னு லைட் பாய்ஸ் ஒரு பார்க்குறாங்க சினிமோட்டோகிராஃபர் இப்போ டைம் போயிட்டுருக்கு லைட் நீ இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு முடியாது சார் அந்த லைட் போயிடும் பா டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு இந்த லைஃப் ஆஃப் சினிமோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிறது எப்படி சார் எப்படி பட்டதாக இருக்கும் என்னென்னா அது அது ஒரு கேமராவோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு கதைக்கும் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வர்றதே அந்த கேமராங்கிற அந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தானே அதை சுற்றி தான் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் அதில் இப்போ ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கொடுக்குற பொசிஷன்லேருந்து எல்லாமே அந்த கேமராவை சுற்றி நடக்கக்கூடிய ஸோ அந்த கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு வரும்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு பெருசாக டைம்லாம் சொல்லப்போனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்வஸ் ஜாப் ஏன்னா அந்த டைம் தான் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஷூட்டிங் டைமில் தான் அவங்களுடைய மெயின் இதுவே அதனால் கொஞ்சம் பார்க்க கொஞ்சம் கஷ்டம் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அதுதான் அதோட என்ஜாய்மெண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஏன்னா நீங்கள் அந்த போடுற அந்த ஒரு ரெண்டு ஷாட்டுக்கு இடையில நீங்கள் போடுற அந்த ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த டென் மினிட்ஸில் தான் அந்த ஷாட்டோட தலையெழுத்து நீங்கள் அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்க அந்த பல நேரம் இந்த மாதிரி செட்டுக்குள்ளே எடுக்கிறோன்னா பிரச்சனை கிடையாது வெளியில் ஷூட் பண்ண போகும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் அகே நான் நிறைய கே இவங்களுக்கு தான் வரும் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டக்குன்னு க்ளவுடி ஆயிரும் வேறு அது திடீர்னு மழை பெய்யும் மழை பெய்யறப்ப மற்றவங்களாம் டக்குன்னு கொடையை பிடிச்சிடலாம் ஆனால் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டில் முதல்ல அவங்க போய் கொடை பிடிக்கிறது பார்த்தா லைட்டுக்காக இருக்கும் கேமராக்காக தான் இருக்கும் முதல்ல அதை சேஃப் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது பல லட்சங்கள் பல கோடிகளில் போகக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் அண்டு ஃபெயிலி ஃபெயிலியர்ஸ் நிறையா அவங்களுக்கு தான் வரும் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அப்போ டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் பார்த்தா ஒரு பல்பு வெடிக்கும் இல்லை ஜென்ரேட்டரில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகும் ஒரு டிலே வரும்போது பயங்கர ஒரு ஒரு ப்ரெஷரான ஒரு சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் ஆகும் பட் அதுதான் அதோட ஃபன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே ஷூட்டிங்கில் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஹேண்டில் பண்ணுற டீம் வந்து அவங்களுக்கு தான் மற்றவங்களுக்கு தான் பல நேரம் ஏஸ்தட்டிக்ஸில் போயிடும் பட் டெக்னிக்கலாகவும் ஏஸ்தட்டிக்கலாக ரெண்டு டீமே ஹேண்டில் பண்ணுற டீம் அதனால் அது கொஞ்சம் பரபரப்பரன்னு தான் இருப்பாங்க ஓகே சார் சினிமாவும் அடுத்தடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பயணிச்சுட்டு தான் இருக்குது அட்வான்ஸ்டாக அது ஸ்கேலிங் ஆகட்டும் பிஸ்னஸ் ஸ்கேலிங்காக இருக்கட்டும் சினிமோட்டோகிராஃபை ஒரு ஷார்ட் நம்ம பார்க்குறோம்னா இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போது வரக்கூடிய இந்த பிரம்மாண்டமான படங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த சினிமோட்டோகிராஃபி அதில் அதனுடைய அந்த பிரம்மாண்ட தன்மை இந்த இயல்பான படங்களை தவிர்த்து நான் சொல்ல ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸை நம்ம கமர்ஷியலாக பார்க்கும்போது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்க்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மாண்ட தன்மை ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபராக வியப்பை ஏற்படுத்துதா சார் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம முன்னாடி போகலாமே அப்படின்னு தோணுதா சார் இல்லை எனக்கு இந்த வெறும் பிரம்மாண்டம் எனக்கு பெருசாக அது உடன்பாடு இல்லை நிச்சயமாக சார் அதாவது இப்போ ஒரு படம் ரெண்டு படம் ஹிட்டு மூணாவது பிரம்மாண்டமாக பண்ணணும்னு ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளே போகிறாங்க அது எனக்கு அது சரியாக படலை ஓகே அது வேண்டாம்தான் தோணுச்சு எனக்கு பட் அட் த சேம் டைம் சில ஸ்கிரிப்டே அது டிமாண்ட் பண்ணும் அந்த அது நமக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பொன்னியின் செல்வனை வந்து நீங்கள் எளிமையாக பண்ண முடியாது அது பிரம்மாண்டமாக தான் பண்ண முடியும் அதை அதில் சந்தேகமே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கதைக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம அந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள போகிறது அது சரி ஆனால் அது ஒரு 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 அதை ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக நம்ம வச்சுட்டு போகிறது இருக்குல்ல ரெண்டு முதல்ல ஒரு பட்ஜெட்டில் பண்ண பண்ணோம் அப்புறம் மீடியமில் பண்ணோம் அடுத்து நம்ம பிரம்மாண்டமாக பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு போகிறது அதில் எனக்கு பெருசாக அது இல்லை அது கதைக்கு தேவைப்படும் தேவைப்படும் போது அது இப்போ நானே ஒரு அஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கேன் அதில் ஒன்று வந்து உண்மையாகவே அது கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட்டில் பண்ண வேண்டிய அதை வந்து நம்ம அது பிரம்மாண்டம்னு சொல்கிறத விட அது அந்த கதைக்கான தேவை அது அதில் போய் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அந்த கதையவே எடுக்க முடியாது அது மாதிரி அந்த கதை என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதோ அதை நோக்கி போகிறது தான் எனக்கு அது சரின்னு எனக்கு சார் உங்களுடைய படங்களுடைய கதாபாத்திரங்கள் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்து கணத்தில் நம்ம சேதனாவோட சி பிரேம்குமார் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரம் ஆகட்டும் நைன்டி சிக்ஸில் ராம் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரம் ஆகட்டும் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய லைஃபோட ரிஃப்ளெக்ஷனாக தான் பார்க்குறோம் ஸோ சேதனா இஸ் ஆன் ஸ்க்ரீன் பிரேம் அவர்களுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனாக சார் அந்த ரெண்டு
நான் ரோட்டில் நடந்து போகும்போது ஏதாவது ஒரு கல்ல பொறுக்கி பொறுக்கி ஏதாவது இந்த லைட் போஸ்ட்டில் இல்லை ஏதாவது எதுலையாவது அடிச்சுட்டே இருப்பேன் ஏன் பண்ணி அடிக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இது ரொம்ப வருஷமாக என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க அவங்களுக்கு தெரியும் அவர் ஆனால் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக தான் அப்போ பழக்கம் அவர் அதை அதை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதை கேபி கேல ஒரு சின்ன ஷாட்டில் பண்ணியிருந்தார் பேசும்போது அடிக்கடி கையை ஆட்டி ஆட்டி பேசும் இதை ஒரு உள்ள கேரக்டருக்குள்ள ஸோ அது எங்களுக்கு பார்க்கும்போது என்னை தவிர ஈவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப சிமிலராக இருந்துச்சு என்னோட ஆனால் அவரோட மேண்டர்ஸும் அப்படி கிடையாது கண்டிப்பாக அவர் ரொம்ப செட்டில்டாக பேசுகிற ஒரு அதை கொண்டு வர முடிஞ்சு அவரால் நைன்டி சிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது எங் கேரக்டர் கிடையாது அந்த சாங் இது மட்டும் அது ஒரு சிலது நாங்கள் ஃபீட்பேக் ஏன்னா சேதுவுக்கு வந்து சுத்தமாக ட்ராவல் பிடிக்காது அப்படியே சார் ஆ ஹா அவரை நீங்கள் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வீட்டில் கொண்டு விட்டீங்கன்னா சந்தோஷமாக இருக்கிறாள் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அவர் அவர் வந்து ட்ராவல் இயற்கை அதெல்லாம் அவர் பிடிக்காது சொல்லப்போனால் அவர் இவன் அந்த ஷூட்டில் கூட அந்தமான் முடித்தோடனே அந்தமானே நாலு நாள் எடுத்தோம் நாலாவது நாள் வந்து சார் நாலு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோமே சார் இதை வச்சு சாங் எடிட் பண்ணிடலாமே அப்படின்னாரு இல்லைப்பா அது பத்தாதுன்னு சார் இப்போ என்ன சார் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்து இங்கேருந்து கல்கட்டா போகிறோம் அப்புறம் அங்கேருந்து எப்படி சார் இப்படி இழுத்தார் கையை அதாவது சென்னைக்கு வர்ற டைரக்ஷன் இல்லை அங்கேருந்து ஜெய்ப்பூர் போகிறோம் அப்படின்னா சரி அப்படின்னாரு ஜெய்ப்பூர்லேருந்து ஜோத்பூர் போகிறோம்னாரு அப்படியே பார்த்தார் அமைதி ஆகிட்டார் அங்கேருந்து ஜெய்சால்மேர் போகிறோம்னா சார் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு அங்கேருந்து மணாலி போகிறோம் அப்புறம் அங்கேருந்து ரிட்டன் சரி இன்னொன்று அப்படியே அமைதி ஆகிட்டார் ஒன்றும் எப்போ வீட்டுக்கு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ராஜஸ்தான் போகும்போதெல்லாம் அவருக்கு அவருக்கு ஒரு ஒரு ஹோட்டலில் அவருக்கு ஒரு தனியாக ஒரு ரூம் போட்டு நாங்கள்லாம் ஒரு டீம் வேறு ஒரு ஹோட்டலு அவர் பார்த்தா நைட்டு கிளம்பி வந்துருவார் அப்படியே சார் அவர் பாட்டு வந்து எங்கள் கூட எங்கள் ரூமில் உட்காந்து பேசிட்டு பல நாள் அங்கேயே தூங்கி மணாலிலாம் எங்கள் ரூம்லேயே தூங்கிட்டார் ஆக்சுவலாக தூங்கிட்டு எப்படி இங்கே இருந்தானே கிளம்பி போகிறீங்க நீங்கள் என்ன வேறு அங்கேருந்து கூட்டு வந்துட்டு எதுக்கு டைம் இங்கேயே ஏதாவது ஷூட் பண்ணிமிங்க அதனால் நான் இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அங்கே ஸோ அவர் அந்த எஸ்பெஷலி அந்த சாங் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அதை பிளெண்டின் பண்ண ரொம்ப உண்மையாகவே ஒரு பெரிய எஃபர்ட் போட்டார் அது நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ண அந்த ட்ரிஃப்ட் அடிக்கிறதெல்லாம் அவரே தான் அடிச்சது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி தாங்க இந்த மூடு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா இப்போ கேமரா வாங்கி போங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்ணது ஃபேண்டாஸ்டிக்காக வந்துச்சு அந்த மான் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணதெல்லாம் இத்தனைக்கு அவர் ஒன்றும் பெட்ஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி போகிற மனுஷன்லாம் கிடையாது அவர் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிட்டார் அந்த மான் கூட க்ளோஸ் ஆகி அந்த பிரெட் அது வாங்கிடுச்சு ஓகே ஓகே அது அது ஒரு மேஜிக் தான் அது திரிஷா நிறையா இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப்டர் த ஏஜஸ் என்னோட லைஃப்பில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆனது ஜானு கதாபாத்திரந்தா ஏன் அவங்க ரொம்ப எமோஷ்னலாக பேசினதெல்லாம் அந்த நைன்டி சிக்ஸ் படத்துக்கு அப்புறம் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அப்புறமா தான் ஸோ விஜய் சேதுபதி சார் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்தாலும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால எந்த ஒரு நர்வஸ்னஸும் இருக்காது சில கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அவர்கிட்ட அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை திரும்ப நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வாய்ப்பு இருக்கும் பட் த்ரிஷா அப்படின்னு நீங்கள் மைண்ட் செட் பண்ணிவிட்டு அந்த கதையை கொண்டு போகும்போது அந்த ஒரு நேரத்தை ரீகால் பண்ண முடியுமா சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு எல் அந்த ஃபஸ்ட் மீட்டிங்கோட எவ்ரி மினிட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அது அது ஏன்னா அது நான் அவங்க மேலே ஒரு பெரிய மரியாதையும் அன்பும் வந்தது அந்த ஃபஸ்ட் மீட்டிங்கில் லிட்டரில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோடனே அது தோணிடுச்சு ஏன்னா நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு அந்த இதில் இருக்கு ஸ்டேட்டஸில் இருக்கவங்களை பார்க்க போனால் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஒரு கெஸ்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால் நான் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போனப்போ அவங்க தான் வந்து முதல்ல கதவை திறந்தே விட்டாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது சரின்ட்டு போயிட்டு உட்காந்துட்டேன் உட்காந்தோன்னா அவங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் சொல்லுங்கள் போதும் அப்படின்னாங்க ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை இருபது நிமிஷம்னா எனக்கு இந்த கதை உங்க என்னென்னா அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா எதுக்கு பாவம் அவனை போய் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு அதனால நீ இருபது நிமிஷம் சொன்னால் போதும் நான் யாருன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது நான் என்ன படம் பண்ணியிருக்கேன் கேமரா மேனான்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பே இல்லை பட் இந்த கதை தான் என்னை வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸே பண்ண போகும் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தத்தையும் சொல்லிவிடுவேன் அதுதான் அதுதான் இந்த படம் நான் எல்லாமே அதுதான் அந்த டைம் மட்டும் உங்களால் கொடுக்க முடியுமான்னு அவங்க சொன்னாங்க நான் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன் நீ தாராளமாக சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டாங்க சரின்னு ஆரம்பித்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஹாஃப் முடிக்கும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஆக்சுவலாக அவங்க எதிர்பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிடிச்சி போயிட்டு
பேசிட்டு அதே மாதிரி வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு வந்துட்டு எல்லாரும் கேட்டாங்க எப்படி நடந்துச்சு மீட்டிங் எனக்கு எனக்கு உண்மையாக இதை தான் நானுமே சொன்னேன் எனக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசிட்டு வந்த மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு ஒரு ஏன்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணாத டேரக்டர்ஸோ இல்லை ஆக்டர்ஸோ கிடையாது அத்தனை படங்கள் அத்தனை லாங்குவேஜஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் அவ்வளோ சிம்பிளாக இருந்தது அந்த மீட்டிங் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக வேறு இருந்தது சரி இவங்க கரெக்டாக நமக்கு இதாகிட்டாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா அந்த காஸ்டியூம் ஒரு தடவை எடுத்துகிட்டு போய் செக் பண்ணும் அந்த ஜானி அதை வாங்கிட்டு எனக்கு அது வரைக்கும் பொறுமை இல்லை ஏன்னா அவங்க ஸ்கின் டோனுக்கு அது செட் ஆகணும் அந்த அப்பியரன்ஸ் வரணும் முத படம் பண்ணுறோம் நம்ம எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இருக்க முடியாது போட்டு பார்த்தா தானே நமக்கு தெரியும் அந்த ஜானுவ முதல் தடவை பார்த்தது ஸோ நாங்கள் ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்தோடனே போட்டுட்டு அப்படி சல்லுன்னு விடி வெளியில் வந்து நின்னாங்க அப்பயே தெரிஞ்சிருச்சு ஹண்ட்ரட் இத்தனைக்கும் அது அந்த ட்ரெஸ் ஃபிட்டிங்லாம் பண்ணல அப்படியே கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருந்தது பார்த்த உடனே தோணிடுச்சு சூப்பர் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அப்படின்னு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அவங்க மேலே ரொம்ப அந்த மரியாதையை கொண்டு வந்தது என்னென்னா அப்புறம் போயிட்டு அவங்க ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்தாங்கன்னு கொடுத்துருக்கலாம் அவங்க அதை மடிச்சிட்டே தான் பேசினாங்க பேசும்போதே அதை மடித்து அவங்களே அந்த பேக்கில் வச்சு கையில் கொடுத்துட்டு நாங்கள் கேட்குறோம் இல்லை இல்லை கொடுங்க நானும் அவங்க பேசிகிட்டே அதை பண்ணுறாங்க அது தனிச்சையாகவே அவங்க செய்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்பாட்டுக்கு வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு டே அந்த நடந்து வர்ற ஷார்ட் இருக்குல்ல அது அன்றைக்கி செட்டே வந்து அப்படியே அப்படியே இதாகுது அவர் மாதிரி அதிரிக்கிட்டே இருக்கு நார்மலாகவே இல்லை பரபரப்பாக ஆ ஏன்னா சேது எனக்கு ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால சேது எங்கள் டீமில் எல்லாரோடையும் ஒட்டிக்கிட்டார் அவ் அவர் மேலே ஒரு மரியாதை இருந்தாலும் ஒரு அன்பு இருக்கும் போவாங்க அஸ்டன்ஸ்லாம் போய் கட்டி பிடிச்சிப்பாங்க பேசுவாங்க அந்த மாதிரி இவங்க வரும்போது முதல் தரையாக அந்த ஒரு ஸ்டார்டம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க பயப்படுறாங்க அவங்க சா அமைதியாக தான் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் பயந்து ஒரு மாதிரி இதானோடனே அப்புறம் நானே போய் சொன்னேன் இல்லைம்மா இன்றைக்கி கொஞ்சம் எல்லோரும் கொஞ்சம் லூஸ் மாதிரி தான் இருப்பாங்க கொஞ்சம் கண்டுக்காதீங்க நாளையிலேருந்து நார்மலாகிடும் கொஞ்சம் கண்டுக்காதீங்கன்னு ஏன் நானும் சும்மா தானே இருக்கேன் ஏன் எப்படி இல்லை இல்லை அது என்ன இருந்தாலும் உங்களுடைய இது இருக்குல்ல உங்கள் அனைமா இங்கே இருக்கிற ஒரு நூறு பேரில் ஒரு எண்பது பேர் உங்கள் ஃபேன்ஸாகவே இருப்பாங்க அதனால் கொஞ்சம் அப்நார்மலாக இருக்கும் கண்டுக்காதீங்கன்னு ஒரு ஹாஃப் டே ஷூட் போனப்ப ஹாஃப் நைட் ஷூட் போனப்புறம் அப்படியே நார்மல் ஆச்சு ஏன்னா அவங்க இருக்க இடமே தெரில எங்கேயோ சேரை போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க கூப்பிட்டா டக்குன்னு வந்துடுவாங்க ஒரு டிலே எதுவுமே இருக்காது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவங்க இந்த படத்தை அவ்வளோ நம்பி வந்திருக்காங்க இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் த டிசிப்ளின் அவங்க அதை ரொம்ப நம்புகிறாங்க நம்ம எது சொன்னாலும் அவங்க ரொம்ப அதை அதை கவனிச்சுப்பாங்க அது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு அதை வேறு யார் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்க முடியுமான்னா கண்டிப்பாக முடியாது அது ஏன்னா அது நாட் ஜஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது அது த்ரிஷா ஆஸ் அ பர்சன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அது அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி வார்ம் பர்சன் அவங்க கிடைச்சது நைன்டி சிக்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய கிஃப்ட்னு தான் சொல்லுவோம் ஓகே இது ரசிகர்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னோடய எதிர்பார்ப்பு ஏன்னா நைன்டி சிக்ஸ் மாதிரி ஒரு பயணத்தை கொடுத்த உங்ககிட்ட இருந்து அடுத்த படத்தை எப்போ நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரே எதிர்பார்ப்பு தான் வேறு எதுவுமே இல்லை எனக்கும் சீக்கிரம் பண்ணணுன்னு தான் ஆசை இருந்தது பட் ரைட்டிங்க்கு எப்பயும் டைம் எடுத்து எடுத்து பண்ணேன் ஷூட்டிங் வேணால் சீக்கிரம் முடிப்பேன் ஆனால் ரைட்டிங் எப்போ பொறுமையாக தான் பண்ணுவேன் எழுதி முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைனல் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் அதை யோசிக்கணும் இதில் யார் நடிக்கலாம் எப்போ ஷூட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் யோசிக்கணும் இன்னும் அந்த கட்டத்துக்குள்ளே போகலை ஸோ இப்போதைக்கு அந்த கதையை அந்த ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர்ற அந்த மூடில் தான் இருக்கிறேன் எழுதி முடிச்சுட்டேன் சீக்கிரமாக எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் சந்தோஷமாக அடுத்த பயணத்துக்கு நாங்கள் ரெடியாகும் என் சோம்பேறித்தனத்தை மீறி எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ நான் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக சார் ப்ளீஸ் சார் இந்த இன்டர்வியூவோட மோட்டோவோ என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக புதுசாக நம்ம திரையுலகத்துக்குள்ளே வரணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய நிறைய பேர்த்துக்கு நிறைய கனவு இருக்கும் பட் அது ஒரு வெற்றி பெற்ற ஒரு இயக்குனர்கிட்ட ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர்கிட்டேருந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தான் இந்த கேள்விகள் ரொம்ப அழகாக பதில் சொல்லியிருந்தீங்க கண்டிப்பாக சீக்கிரம் இதே மாதிரி உங்களுடைய அடுத்த படத்தினுடைய ஒரு சக்ஸஸ் மீட்டோ இல்லை ஒரு இன்டர்வியூ செஷனில் உங்களை மீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட நக்ரேன்டிக்ஸ் சார்வோ உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கு சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்